హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నుండి మనం సేల్స్ ఫోర్స్ ట్యూటోరియల్ని తెలుగులో నేర్చుకోబోతున్నాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే అసలు సేల్స్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి అన్న దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ మీకు తెలిసి ఉన్నదే మన వీడియో ట్యూటోరియల్ సిరీస్ అన్నీ చాలా చాలా ఇన్డెప్త్గా ఉంటాయి కంప్లీట్ రూట్ లెవెల్ నుంచి కాన్సెప్ట్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఈరోజు సెషన్లో ఏంటంటే అసలు సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి తన దగ్గర నుండి డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో దట్ నెక్స్ట్ వన్ టూ వీడియోస్లో మీరు సేల్స్ ఫోర్స్ నేర్చుకోవాలా లేదా అన్నది డిసైడ్ చేయొచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజున ఏదైనా ఒక బిజినెస్ని మనం రన్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్ మీద మనం ఆధారపడాలి అది బిల్డింగ్ కోసమైనా లేదా ఇన్వెంటరీని మేనేజ్ చేయడం కోసమైనా ఖచ్చితంగా సాఫ్ట్వేర్స్ని యూజ్ చేస్తే మన ప్రొడక్టివిటీ పెరుగుతుంది బిజినెస్ని కూడా ఏంటంటే మనం బాగా స్కేల్ చేయొచ్చు స్కేల్ చేయడం అంటే మనం మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్ పెట్టాలన్నా మల్టిపుల్ లొకేషన్స్లో మన బిజినెస్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే మనం ఖచ్చితంగా సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్ ఒక హెల్ప్ తీసుకోవాల్సిందే సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్కి ఉపయోగపడే సాఫ్ట్వేర్స్ని మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లో డివైడ్ చేయొచ్చు అలా చూసుకుంటూ వెళ్తే మనకి ఒక ముప్పై నుంచి నలభై డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ వస్తాయి ఈచ్ కేటగిరీలో మళ్ళీ కొన్ని వందల సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్ వస్తాయి సో వాటి గురించి అంత డీటెయిల్గా చెప్పను కానీ నేను కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కేటగిరీస్ని మెన్షన్ చేసి చూడండి ఒకసారి లైక్ బిజినెస్ సంబంధించిన అకౌంట్స్ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఉపయోగించే సాఫ్ట్వేర్స్ని అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటాం అలాగే మన ఆఫీస్ ప్రొడక్టివిటీని పెంచడానికి ఉపయోగించే సాఫ్ట్వేర్స్ని ఆఫీస్ ప్రొడక్టివిటీ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటాం దీంట్లోనే మీకు ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్ అని వాట్సాప్ మార్కెటింగ్ అని ఎస్ఎంఎస్ మార్కెటింగ్ అని అలాగే ఎంఎస్ వర్డ్ ఎక్సెల్ పవర్ పాయింట్ ఇలాంటి బోలుని సాఫ్ట్వేర్స్ వస్తాయి అలాగే పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్ని మేనేజ్ చేయడానికి ఉపయోగించే సాఫ్ట్వేర్స్ని ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్ అప్లికేషన్స్ అంటాం ఎందుకంటే ఒక పెద్ద ఆర్గనైజేషన్లో బోలుని డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి అండ్ ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్ ఏంటంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ కోసం పనిచేస్తుంటారు అలాగే కస్టమర్స్ని మేనేజ్ చేయడానికి ఉపయోగపడే సాఫ్ట్వేర్స్ని సిఆర్ఎం సాఫ్ట్వేర్స్ అంటాం అంటే కస్టమర్ దగ్గర నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవడం ఆ ఫీడ్బ్యాక్స్ని పట్టి ఏంటంటే మన ప్రొడక్ట్ ఒక లేదా సర్వీస్ని మన మన ప్రొడక్ట్స్ లేదా మన సర్వీసెస్ని మనం ఇంప్రూవైజ్ చేయడం ఓకే మనకి ఏ ఏరియా నుంచి కస్టమర్స్ ఎక్కువ వస్తున్నారు దాని పట్ల ఆ ఏరియాలో ప్రమోషన్స్ చేయడం ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ని మనం సిఆర్ సిఆర్ఎం అప్లికేషన్స్ అంటాము అలాగే డేటా అండ్ విజువలైజేషన్ అంటే జనరలీ ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు మన ప్రొడక్ట్ని సర్వీసెస్ని కొంటున్నారు ఏ ఏరియా వాళ్ళు కొంటున్నారు ఏ టైంలో బై చేస్తున్నారు ఏ మంత్లో బై చేస్తున్నారు ఎంత ప్రైజ్ పాయింట్లో బై చేస్తున్నారు ఇలాంటి అన్నీ తీయడానికి మనకి డేటా అనాలిసిస్ అండ్ విజువలైజేషన్ విజువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి అలాగే ఇంకా డిజైనింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి అబ్బో చాలా చాలా పెద్ద లిస్ట్ ఫ్రెండ్స్ బట్ నేను మీకు టూ కేటగిరీస్ని కొంచెం డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒకటి ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్ని ఇంకోటి ఏమో కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్ అప్లికేషన్స్ని దీన్ని మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఒక కేస్ స్టడీ తెలుసుకోవాలి అదేంటంటే ఏహెచ్ డిజిటల్స్ అనేది ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారంటే స్మార్ట్ టీవీస్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి సేల్ చేస్తుంటారు సో ఒక బిజినెస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ దగ్గర నుండి సేల్స్ అండ్ కస్టమర్ సర్వీస్ వరకు ఇన్వాల్వ్ అయితే అసలు ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఉండాలి ఎన్ని బిజినెస్ యూనిట్స్ ఉండాలి వాటి గురించి మనం కొంచెం డీటెయిల్గా తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం సో ఏహెచ్ డిజిటల్స్ వాళ్ళు ఫస్ట్ ఏంటంటే ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ పెట్టాలి ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్లో ఏంటంటే కంప్లీట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే స్మార్ట్ టీవీస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రిలేటెడ్ పని అంతా జరుగుతుంటుంది వన్స్ ప్రొడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిపోగానే దాని తర్వాత సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఏంటంటే వాటిని ఎలా సేల్ చేయాలి ఏ ఛానల్స్ త్రూ సేల్ చేయాలి డిస్ట్రిబ్యూట్స్ అపాయింట్ చేయాలా లేదా ఆన్లైన్లో సేల్ చేయాలా ఇవన్నీ సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్లు చూసుకుంటారు వన్స్ సేల్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఏంటంటే సర్వీస్ ఏంటంటే సో మీరు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్గా తీసుకుంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది ఒక చిన్న డిపార్ట్మెంట్ కాదు చాలా పెద్ద డిపార్ట్మెంట్ దాంట్లో కొన్ని వందల మంది ఎంప్లాయీస్ వర్క్ చేస్తుంటారు అక్రాస్ మల్టిపుల్ డిపార్ట్మెంట్స్ సో దీని గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకోవాలనుకుంటే మనకి లైక్ ప్రొడక్ట్ డిజైనింగ్ ఉంటుంది ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ దాని తర్వాత డెవలప్మెంట్ అ
ఎంత క్వాంటిటీలో వస్తుంది ఏంటంటే ఎంత యూజ్ అవుతుంది ఎంత ఉండిపోతుంది సో ఆ ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ కావాలి అండ్ రిసోర్స్ ప్లానింగ్ కావాలి మీన్స్ మన ఫ్యాక్టరీ కంటిన్యూస్గా ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ రన్ అవ్వాలి దాంట్లో ఏంటంటే ఎఫెక్టివ్గా ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ ఉండాలి ఓకే అండ్ దాని నిమిత్తం అయ్యే ఈ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉంటారో మిషనరీ ఏవైతే ఉంటారో వాటిని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి ఏంటి అలాగే షిప్పింగ్ గురించి అమ్మో చాలా చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ని మనం మేనేజ్ చేయవలసి వస్తుంది అండ్ వన్స్ ప్రోడక్ట్ రెడీ అయిపోయిన తర్వాత సేల్స్ గురించి సో సేల్స్ ఏంటంటే ఏ ఛానల్లో చేయాలి మార్కెటింగ్ గురించి ప్రమోషన్ గురించి లీడ్ మేనేజ్మెంట్ ఎందుకంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్లో కానీ ఎయిర్పోర్ట్స్లో కానీ రైల్వే స్టేషన్స్లో కానీ ప్రోడక్ట్ ప్రమోషన్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి లీడ్స్ జనరేట్ అవుతాయి ఆ లీడ్స్ని టార్గెట్ చేసి మనం ఫాలోఅప్ చేస్తే దాని నుంచి ఎంక్వైరీ వస్తుంది ఎంక్వైరీ నుంచి సేల్స్ జరుగుతుంది సో ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలాగా అనాలిసిస్ ఎలాగా ఇవన్నీ చేసుకుంటూ రావాలి వన్స్ ప్రోడక్ట్ కస్టమర్ చేతికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏంటంటే అతను వాడిన తర్వాత వాడుతున్నప్పుడు ఏంటంటే అతనికి వచ్చే డౌట్లు పట్టి మనకి కస్టమర్ కేర్ కావాలి అలాగే కాల్స్ అంటే సపోర్ట్ ఉండాలి ఓకే ఆ సపోర్ట్ ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని బిజినెసెస్లో లైక్ మార్నింగ్ టెన్ టు ఈవినింగ్ సిక్స్ ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని బిజినెసెస్లో ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ కావాలి అలాగే యాన్యువల్ మెయింటెనెన్స్ సర్వీసెస్ లైక్ మీరు కార్ తీసుకోండి లేదా మొబైల్ తీసుకోండి రిఫ్రిజిరేటర్ తీసుకోండి వాషింగ్ మిషన్ తీసుకోండి మీరు ఎలాంటి ఏ ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నా సరే ఖచ్చితంగా మనకి ఏఎంసీస్ అనేది ఉంటాయి సో నేను కేవలం ఈ కార్స్ మొబైల్స్ ఈ బిజినెస్ గురించే కాదు ఏ బిజినెస్ అయినా లైక్ బిజినెసెస్ని టూ కేటగిరీస్లో డివైడ్ చేయొచ్చు ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ ఆర్ సర్వీస్ బేస్డ్ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ అంటే ఈ రిటైల్ స్టోర్స్ కానీ ఈ టీవీలు అమ్మే వాళ్ళు కానీ రిఫ్రిజిరేటర్ అమ్మే వాళ్ళు కానీ ఆటోమొబైల్స్ కానీ అంటే ఫిజికల్ ప్రోడక్ట్ డీల్ చేసేవాళ్ళు సర్వీసెస్ అంటే స్కూల్స్ అని కాలేజెస్ అని లేదా ఒక లాయర్ అతని సర్వీసెస్ ఇస్తున్నారు ఓ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అతని సర్వీసెస్ ఇస్తున్నాడు సో వీటిని సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అని చెప్పి అంటారు సో ఎటువంటి బిజినెస్ అన్నా సరే ఖచ్చితంగా ఏంటంటే కస్టమర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది లేకుండా ఉండదు ఓకే సర్వీస్ బిజినెసెస్లో మనకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉండకపోయినా ఖచ్చితంగా సేల్స్ అండ్ సర్వీస్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సో వీటిని మీరు డీటెయిల్గా చూస్తే ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది కంప్లీట్ బ్యాక్ ఆఫీస్ వర్క్ లాంటిది ఎటువంటి కస్టమర్తో డీల్ చేయడం జరగదు ఓన్లీ ఏంటంటే కంప్లీట్ ప్రొడక్షన్ మీద ఫోకస్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ పర్టికులర్ సెగ్మెంట్ని మనం ఎంటర్ప్రైజ్ రిసోర్స్ ప్లానింగ్ సెగ్మెంట్ అంటాం సో సో అంటే అటువంటి ఒక పెద్ద ఎంటర్ప్రైజ్ ఆ రిసోర్సెస్ని ప్లాన్డ్గా యూజ్ చేసి ఎఫెక్టివ్ ప్రొడక్ట్స్ని తీసుకురావాలి విత్ లో కాస్ట్ ఏంటంటే అంతే కదా ప్రొడక్ట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడమే కాదు ఏంటంటే తక్కువ కాస్ట్ తోటి మార్కెట్లో తీసుకొస్తేనే కదా దానికి కస్టమర్ బేస్ అనేది పెరుగుతుంది సో దీన్ని మనం ఈఆర్పి అని చెప్పి అంటాం ఎంటర్ప్రైజ్ రిసోర్స్ ప్లానింగ్ అని చెప్పి అర్థం అదే సేల్స్ దగ్గర నుండి సర్వీస్ వరకు సిఆర్ఎం అంటాం కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఒక కస్టమర్ స్టోర్ దగ్గర నుంచి అతనికి తర్వాత ప్రోడక్ట్ అమ్మిన తర్వాత సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయడం పట్టే అతను మళ్ళీ మన కంపెనీ ప్రొడక్ట్ కొనాలి లేదా అనేది డిసైడ్ చేసుకుంటారు సో ఇలాగా ఈఆర్పి సాఫ్ట్వేర్స్ మార్కెట్లో చాలా ఉన్నాయి వన్ ఆఫ్ ద వెరీ వెరీ ఫేమస్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ ఎస్ఏపి ఒకవేళ మీరు ఎస్ఐపి గురించి విని ఉంటే ఖచ్చితంగా కామెంట్ లైన్లో నాకు తెలియచేయండి ఈ ఎస్ఐపి అనేది ఒక పెద్ద ఈఆర్పి సూట్ దాంట్లో చాలా మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి లైక్ ఫికో ఫికో అంటే ఫినాన్స్ అండ్ కంట్రోల్ ఎంఎం మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ పీపీ ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ ఎస్డి సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎస్ఐపిలో ప్రోగ్రామింగ్ పార్ట్ కావాలంటే అబ్బాయి ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి ఎస్ఐపిలో సో ఎస్ఐపి లాంటి ప్రొడక్ట్స్ కూడా మార్కెట్లో చాలా ఉన్నాయి లైక్ జేడి అడ్వర్డ్స్ ఒరాకెల్ నెట్ సూట్ మైక్రోసాఫ్ట్ డైనమిక్స్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇలా చాలా ఉంటాయి బట్ ఈఆర్పి విషయానికి వస్తే వన్ ఆఫ్ ద వెరీ వెరీ పాపులర్ ప్రోడక్ట్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఈస్ ఎస్ఐపి దర్ ఈస్ నో డౌట్ ఇన్ దట్ అలాగే సిఆర్ఎం రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్స్ మార్కెట్లో చాలా చాలా ఉన్నాయి దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అండ్ వెరీ పాపులర్ సాఫ్ట్వేర్ ఏంటంటే సేల్స్ ఫోర్స్ కానీ పూర్వం పీపుల్ సాఫ్ట్ అనే సాఫ్ట్వేర్ని కూడా జనాలు వాడేవారు సిబిల్ సిఆర్ఎం కూడా ఉంది ఏంటంటే కానీ సేల్స్ ఫోర్స్కి ఏంటంటే మంచి డిమాండ్ ఉంది మార్కెట్లో సో ఈ సెషన్ని బట్టి మీకు క్లియర్గా అర్థమై ఉంటుంది ఈఆర్పి అంటే ఏంటి సిఆర్ఎం అంటే ఏంటి ఈఆర్పి అప్లికేషన్స్ని బిజినెస్లో ఏ సెగ్మెంట్లో యూస్ చేస్తారు సిఆర్ఎం అప్లికేషన్స్ని బిజ